কিডনির সমস্যা এটা আসলে আমাদের একটা অ্যালার্মিং ইস্যু হয়ে দাঁড়াচ্ছে যতই দিন যাচ্ছে আমরা প্রতিনিয়তই দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন হাসপাতালগুলো যদি আমরা ঘুরে থাকি দেখি যে কিডনি সমস্যায় কত রোগী ভুগছে আসলে এই জিনিসটা খুব অ্যালার্মিং সিচুয়েশন হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমাদের দেশে যদি একটু পিছনে ফিরে থাক তাকাই কাদের এই ডিজিজটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি মূলত আমরা এটাকে বলে থাকি ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বা সিকেডি যারা ডায়াবেটিক্স হাইপার টেনসিভ এই সমস্ত পেশেন্টদের ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে হচ্ছে বেশি সেটা ছাড়াও অনেক সময় দেখা যায় যে শুধু ডায়াবেটিক্স আর হাইপার টেনশন নয় অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিক্স এবং অনিয়ন্ত্রিত হাই ব্লাড প্রেশার হচ্ছে কিডনির এই সিকেডি বা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হওয়ার একটা কারণ সেই সাথে ছোট বেলায় যদি কারোর কোনো কিডনির ইনফেকশন হয়ে থাকে বা কিডনির গঠনগত বা আকৃতিগত কোনো সমস্যা যদি জটিলতা থেকে থাকে তাদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে এই কিডনি সমস্যা হয়ে থাকে সবচেয়ে বেশি অ্যালার্মিং যে বিষয়টা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এখন আমরা খুব অনায়াসেই মন চাইলেই ব্যথার ওষুধ খাই এই ব্যথার ওষুধ একটা নীরব ঘাতক হিসেবে কাজ করে এই কিডনির নষ্ট হওয়ার পিছনে যদি বলতে চাই যে এটা আমরা কিভাবে প্রতিকার করতে পারি আমরা ডায়ালাইসিসে যেতে চাই না ডায়ালাইসিস নিয়ে খুব ভালোভাবে থাকা যায় না এরকম যদি আমরা প্রতিরোধ করতে চাই সেটার ক্ষেত্রে আমরা উচিত অবশ্যই যদি আমার ডায়াবেটিস থাকে ডায়াবেটিসটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যদি হাই ব্লাড প্রেশার আনকন্ট্রোল থাকে নিয়ন্ত্রণে যদি না থাকে তাহলে নিয়ন্ত্রণে রাখা কিংবা অনিয়ন্ত্রিত বা ইচ্ছে মতো ব্যথার ওষুধ না খাওয়া 